அவர்களுடையும் <laughs> அந்த வகையில் ஃபிலிம் சிட்டி நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரம் தரமான குறுந்திரைப்படங்களாக தெரிவு செய்து உங்களுக்காக நாங்கள் வழங்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் ஒரு குறுந்திரைப்படம் இல்லை இரண்டு குறுந்திரைப்படங்களை உங்களுக்காக நாங்கள் வழங்க போகிறோம் இரண்டு குறுந்திரைப்படங்களுமே எங்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து தான் கிடைச்சிருக்கு சற்கால கட்டத்தில் சமூகத்தில் நடைபெறக்கூடிய பிரச்சனைகளை மைய கருவாக கொண்ட குறுந்திரைப்படங்களாகத்தான் இந்த வார குறுந்திரைப்படங்கள் அமைய காத்திருக்கு சரி இந்த வார குறுந்திரைப்படங்களை முழுமையாக அவங்களுக்கு நாங்கள் தரப்போகிறோம் குழுவும் முடிந்து கொள்ள போகிறாங்க அதுக்கு முதல்ல இந்த வார ஃபிலிம் சிட்டி நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக இடம் பிடிக்கிற தர்மலிங்கம் <laughs> ஆர்ட் டேரக்டர் சுலக்ஷன் வணக்கம் சரி உங்கள் எல்லாரையும் ஃபிலிம் சிட்டி நிகழ்ச்சி சார்பாக நாங்கள் வரவேற்கல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் சரி தர்மலிங்கம் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து ஃபிலிம் சிட்டி நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் வந்து புது முகம் இல்லை நிறைய தரம் வந்து ப பரிச்சயமான ஒருவர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒருவர் ஒரு இயக்குனராக நடிகராக இப்போ இப்படி வந்து நிறைய விதத்தில் வந்து தடம் பதிச்சுட்டே வர்றீங்க எங்களுக்கும் கூட ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களோட வளர்ச்சியை பார்க்குற நேரத்தில் சரி இப்போ இப்படியான புதிய முயற்சிகளில் நீங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க திரைப்படைத்துறை சார்ந்த முயற்சிகள் இப்போ திரைப்படத்துறை சேர்ந்து நாங்கள் குறும்படங்கள்லான ஆரம்ப காலங்கள்லேருந்து வேலை செஞ்சுன்னு வாரோம் இப்போது ஒரு முழுநில திரைப்படத்துக்கான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஒர்க் தான் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்குது இப்போ நிறையலும் குறுந்திரைப்படங்களோட நிற்காமல் நாங்கள் ஒரு முழு நீள திரைப்படத்தை எங்களோட பகுதியில் இருந்து உருவாக்க வேணுமென்ற அந்த ஆதங்கத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் எல்லாரும் நிறையா நிறையா அதுக்கான சப்போர்ட்டோட மலையும் கொண்டிருக்கு நம்ம நாங்கள் செய்ய சொல்லி இப்போ அதுக்கு அடி அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் வெகு விரைவில் அதனுடைய தயாரிப்பு பணிகளை ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம் சார் எதிர்காலத்தில் ஒரு முழு நீள திரைப்படம் உங்களோட முயற்சியில் உருவாக இருக்கு சரி அதுலேயும் நீங்கள் நடிக்க இருக்கிறீங்களா இல்லை நான் அதை இயக்குனராக தான் இருக்கிறேன் சில நேரம் சொல்ல இப்போ வந்து தர்மலிங்க நிறைய பேரை பார்த்தா நாங்கள் இயக்கிட்டே நடிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால தான் நான் அதை கேட்டேன் பட்டா சரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க முழுநிலை திரைப்படம் மிக விரைவில் வழியாகணும் அப்படின்னு கூட நாங்களும் வார்த்தைகளை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறோம் சரி அதே போல் மஹிந்த சொல்லுங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க நான் இப்போ வந்து நான் ஒரு ட்ராமாக்காரன் அது தொழில்முறை கலைஞனாக நான் நடந்து தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வயல் அடிப்படையாக சிலரோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து இன்று வரைக்கும் ட்ராமா செய்து வரோம் அந்த ஒரு கால பகுதிக்குள்ள தான் சோட்பிலிம் இருந்த பகுதிக்குள்ளே கிணைஞ்சி ஒன்றான் அதில் கிணைஞ்சி தான் நான் இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் சிலரோடு சேர்ந்து அது அசிஸ்டன் கேமராமேனை சில சில படங்களில் சின்ன இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு சில சில காட்சிகளை நடிச்சு கொண்டு வந்து நான் அப்போ அதனை தொடர்ந்து தான் இப்போ நான் இப்போ ப்ரொடியூசர் மேனேஜராக சிலரோடு சேர்ந்து வேலை செஞ்சுருக்கிறேன் சரி நாங்கள் மதிச்ச உங்களோட பேசலாம் சரி எங்களோட ரசிகர்களுக்கு கூட ரொம்ப ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு இசையமைப்பாளர் எங்களோட நாட்டில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய வளர்ந்து வர்ற அதே போல் நினைக்கிறேன் இப்போ நிறைய வளர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் ஒரு இளம் இசையமைப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களை சரி மதிசன் சொல்லுங்கள் நிறைய காணொலி பாடல்கள் நாங்கள் எங்களோட மண்வாசம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஒளிபரப்பு இருக்கிறோம் அத்தனை பாடல்களுமே ஏதோ ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு மெசேஜை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காணொலி பாடல்களாக தான் அமையுது இப்போ என்ன மாதிரியான இசை முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க இப்போ இசை முயற்சின்னு சொல்லிக்கல இப்போ குறும்படங்கள் அதை விட ஆவணப்படங்கள் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் அதை விட இப்போ பெரிய ஆசை தர்ம தர்மான்னா சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கும் அந்த பெரிய படம் ஒன்றுக்கு செய்யணும் பெரிய படம் ஒன்று வேலை செய்யணும் என்று ஆசை இருக்குது அதை தாண்டி எங்களுடைய வளமையான அந்த காணொலி பாடல்கள் சமூகத்துக்கு மெசேஜ் சொல்கிற விஷயங்கள் அது ஒரு புறமாக நாங்கள் அதை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அந்த விஷயத்தில் நாங்கள் செய்து கொண்டு தான் இருப்போம் அதுதான் எங்களுடைய கொள்கையும் கூட சரி எல்லாமே ஒரு சின்ன விஷயத்துலேருந்து தான் படிப்படியாக முன்னேறி வருவாங்க நீங்களும் இப்படி குறுந்திரைப்படத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து ஒரு முன்னிலையில் திரைப்படங்களை இயக்குற அளவுக்கு இருக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே போல் தர்மலிங்கம் எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது நீங்கள் இயக்க போகிற முன்னிலையில் திரைப்படத்துலேயும் இசையமைப்பாளர் மதிப்பு தானே 
ஏன்னும் <laughs> <laughs> ராமா கலைஞன் எனக்கு ஆர்ட் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி நாடகம்ன்றது எனக்கு அவ்வளோ முக்கியம் அப்போ நான் நிறைய நாடகங்கள் நடித்திருக்கிறேன் நாடகங்கள் ட்ரெக் பண்ணியிருக்கேன் அதே நேரம் எங்களை தர்மாசரோட சேர்ந்து லைட்டிங் செய்கிறது அசன் கமராமேன் இருக்கிறது இந்த ஸ்டோரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கேன் அதே நேரம் எனக்கு ஆர்ட் ரெக்டிங்கில் எனக்கு இந்த மூன்று படங்களுக்கும் சமர்ப்பம் தந்தது சரிக்கு நன்றி சொல்லி கொண்டு சரி நிச்சயமாக சுலக்ஷி நல்ல ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நிறைய வளர்ந்து வர்ற குறுந்திரைப்படை குணர்கள் கூட நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க சுலக்ஷனை நல்ல முறையில் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அவர் வந்து வாய்ப்புகளுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் உண்மையிலே வந்து இது குறுந்திரைப்படங்களாக இருந்தாலும் சரி திரைப்படமாக இருந்தாலும் சரி ஆர்ட் டிரெக்ஷன்ன்றது ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு சரி குழுவோட நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தேவை இப்படியே போகுமண்டா எல்லாரும் வீட்ட போகும் ரைட் எனக்கு அப்படி இந்த கம்பெனி நடத்துறேன்னு தெரியும் லுக் எனக்கு இங்க டாக்கத்தான் முக்கியம் ரைட் டாக்கத்தான் வேற ஒண்ணும் தேவையில்லை சரியா நாங்கள் சம்பளம் தாரது உங்களுக்கு இந்த கம்பெனிக்கு வேலை செய்யத்தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு இல்லை பப்ளிக்கு வேலை செய்யறதுக்கு இல்லை ரைட் டாக்கட் இல்லையோ இங்க ஒன்றும் நடக்காது இந்த சுச்சுவேஷன் இப்படியே நடக்குமண்டா கம்பெனி எழுத்து கூடி போட்டு போக வேண்டியா வாரம் கொஞ்சம் கதைக்கலாம் ஐயா இருங்க எப்படி ஐயா சோமா இருக்கிறீங்களோ நல்ல சோமா இருக்கு என்ன மாதிரி தோட்டம் எல்லாம் போகுது 
நல்லா போகுது தம்பி நல்லா போகுது என்ன வச்சிருக்கீங்களா போங்க கேரட் வச்சிருக்கிறேன் வாழை வச்சிருக்கிறேன் ஆனா இல்லாம ஆக்களை சம்பளத்தை பிடிச்சி வேலை செய்யற இல்ல தம்பி தனியத்தான் இந்த மாதிரி மண்பட்டி அடிக்கிறோம் அந்த காலத்தாக்கள் அப்படிதான் ஐயா இல்ல மண்பட்டி என்ற எல் தனியவன்னு சொல்ற எல் டெக்னாலஜி மலர்ந்துட்டு ஒரு மிஷின் ஒன்று எடுத்து ஓடினா என்ன ஐயா மிஷின் எடுக்க விருப்பம் தான் இங்கேயும் கொஞ்சம் பேர் வச்சிருக்கணும் நான் இப்ப மகளுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் கல்யாணமும் அதுக்கு தான் கொஞ்சம் காசு வச்சிருக்கிறோம் கல்யாணம் என்று எல் செலவோட செலவா ஒரு டேக்டர் எடுத்து விட்டு விட்டா மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரரு கொஞ்சம் விலாசமா இருக்கும் இல்லை அதுக்கு பெருந்தொகையான பணம் இல்ல உண்டு குஞ்சு யோசிக்காங்க முழு காசும் கட்ட தேவையில்லை கிடக்கிற காசை கட்டி போட்டு குழந்தை மிஷினை விடுங்கோ ஓடி உழைச்சு உழைச்சு கட்டலாம் ஐயா நல்லதுதான் ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ள கட்டி முடிக்கல பத்து வருஷம் தேவையில்லையா நீங்கள் ஆறு மாதத்துல உழைச்சு கட்டி போடுவியால் சரி ஒரு ரெண்டு வருஷத்தை போடுவோம் ஐயா சரி ஒரு மூன்று வருஷத்தை போடுங்க சரி சரி மூன்று வருஷம் காய்ச்சி நான் ஏற்பாடு பண்ணி தரணும் மூணு வருஷம் கட்டலாம் ஐயா பிள்ள குடிக்கேதும் கொண்டு வாங்க போமுகள் போடும் ஐயா இதான் போமுகள் அப்ப நீங்கள் கையெழுத்து வைப்பீங்களோ இது என்ன அப்ப இதுல ஒரு கையெழுத்து ஒன்று போட்டு சரியோ இதுலயே மட்டும் போடுங்க ஐயா இன்னும் ஓ சரி ஆ இவாக்கே கல்யாணம் இவதான் இந்த மகள் வாழ்த்துக்கள் அப்ப காசு ஆயிடும் என்ன அம்மா என்ன வீட்டே வந்தது நான் பேசி கிளச்சி விட்டுறேன் இவங்கெல்லாம் வீடு வாசலுக்கு அணைக்க கூடாது எதை பார்த்து செய்யுங்க நான் பாரம் போயிட்டு நான் டைக்டர் வாங்க போறேன்னு இவருக்கு தம்பி
தான் போட்டு வாரோம் ஓ நீங்கள் பேங்க்ல நகைல அடை வச்சிருங்கள தானே என்ன அதையா நாலடி கடயில ஏலத்துல போ போது நீங்கள் நாலடி கடயில வந்தருக்கு அடுக்க வேணும் ஒண்ணு செய்யலாத தம்பி ஒண்ணு செய்யலாத ஐயா என்ன முதல் நாங்கள் உங்களுக்கு லெட்டர் அனுப்பி நாங்கள தானே நீங்கள் வந்தொண்டும் எங்களுக்கு சொல்லல தானே வேற வழி ஒண்ணும் இல்லையோ தம்பி நாலடி கடயில வந்து நீங்கள் அடைவுக்குறத ஐயா ஒரே வழி செய்யறதுக்கு <laughs> நிகழ்ச்சியில் 
ஆசியில முதலாவதா இடம் பிடித்த குறுந்திரைப்படம் கெடு இந்த குறுந்திரைப்படத்தை முழுமையா நீங்க பாத்துட்டு வந்திருப்பீங்க உண்மையில வந்து ஏதோ ஒரு வகையில இந்த குறுந்திரைப்படம் உங்களோட மனசுல இடம் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம் காரணம் உண்மையில வந்து இந்த குறுந்திரைப்படத்தினுடைய கதைக்கிறவு பார்க்கற நேரத்துல சமூகத்துக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு செய்தியை சொல்லக்கூடிய வகையிலான ஒரு காத்திரமான கதைக்கிறவை கொண்ட குறுந்திரைப்படமா தான் இந்த கெடு குறுந்திரைப்படம் அமைஞ்சிருக்கு உண்மையில வந்து நிறைய பேரை நாங்க பாக்குறோம் வாழ்க்கையில வந்து ஏதோ ஒரு வகையில முன்னேற வேண்டுமன்றதுக்காக நிறைய பேரை பார்த்தா வங்கி அதே போல காப்புறுதி நிறுவனங்கள் இதைத்தான் அவங்க நம்பிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா உண்மையில வந்து இப்படியான நிறுவனங்கள் மூலமாக நாங்க கடனை பெறுற நேரத்துல அந்த கடனை வந்து எங்களால திருப்பி செலுத்த முடியுமா எந்த அளவுக்கு எங்களால முடியும் வந்து எத்தனை பேர் நினைச்சு அதை பெறாங்கன்னு எங்களுக்கே தெரியல அது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயமா இருக்கு இதனால கூட பலருடைய வாழ்க்கை திசை திரும்பி செல்ற வாய்ப்புகள் கூட நிறையவே இருக்கு உண்மையில கூட இது சம்பந்தமான ஒரு கதைக்கிறவா தான் இந்த வார குறுந்திரைப்படம் கெடு குறுந்திரைப்படத்தினுடைய கதைக்கிற அமைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மண்வாச உண்மையிலே மண்வாசத்தை வந்து அழகான முறையில காட்சி அமைப்பு கூடாக நாங்க இதை கெடும் குறுந்திரைப்படத்துல நாங்க பார்க்கக்கூடியதா இருந்துச்சு உண்மையில வந்து இயக்குனருக்கு தான் நாங்க பாராட்ட தெரிவிச்சு ஆகணும் சரி இயக்குனர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நாங்க பேச போறோம் அதுக்கிடையில ஃபேம் சிட்டி சீசன் த்ரீ நிகழ்ச்சியில் ஒரு இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் நாங்க சந்திக்கலாம் உங்கள் வைப்பினை உறுதிப்படுத்தும் எஸ் எம் எஸ் ஐ உடனடியாக பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்எஸ்பி ஐ சேவர் என் கேஷ் கூட உங்கள் கணக்கில் உடனடியாக வைப்பிடும் நான் எனக்கென இல்லாமல் நாம் எம்மால் எமக்கு ஏனும் தொற்று நோய்கள் பற்றி சிந்திப்போம் நாம் ஒரு மித்த பலத்துடன் ஒன்றாய் இணைவோம் தெங்கு அதனை பறந்தே வந்திட இடம் கொடுக்காமல் இருந்திடு சரியான முறையில் நாளாந்தம் நாம் அனைவரும் டெங்கு ஒழிப்புக்காகவே சுகாதார அமைச்சின் தகவல் இடைவெளிக்கு பிறகு வேண்டும் நாங்கள் நினைத்திருக்கிறோம் இது உங்களது விமான ஃபேம் சிட்டி சீசன் த்ரீ சரி முதலாவது குறுந்திரைப்படம் கெடு குறுந்திரைப்படத்தை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இயக்குனர் என்ன சொல்ல போகிறேன் அவர்கிட்டே நாங்கள் கேட்கலாம் சரி தர்மலிங்கம் சொல்லுங்கள் உண்மையில் வந்து அந்த குறுந்திரைப்படத்தை பார்க்குற நேரத்தில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சமூகத்தில் நடக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையை வந்து ஒரு மயக்கருவாக வச்சு அந்த குறுந்திரைப்படத்தை இயக்கிருந்தீங்க சரி எப்படி உங்களுக்கு அந்த இப்படியான ஒரு கதைக்கருவை தான் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அப்படி உங்களுக்கு தோன்றுச்சு இல்லை வடகிழக்கு பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்காக முந்தியடித்து போராடி கொண்டிருக்கணும் அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தை வச்சுக்கொண்டு நிறைய இந்த மாதிரியான கொம்பெனிகள் லீசிங் கொம்பெனிஸ் வந்து அவங்கட அவங்கட வாழ்க்கைக்குள்ளே பூடுறாங்க அது பூந்து மேலே சுயமாக வாழ்ந்துருக்கிறவனுக்கு கூட அவனுக்கு அந்த லீசிங் எடுத்து ஒரு ஆசையை காட்டி அதில் எடுத்து அப்புறம் அவனுக்கு அதை கட்டையில்லாமல் போய் திருப்பி அவன் சொத்து பத்துகள் எல்லாம் விற்று நகைகள் எல்லாம் விற்று கடன் எல்லாம் வேண்டி அதுகள் எல்லாம் கட்ட இயலாமலுக்கு போய் பிறகு கடைசியில் அவன் சூசைட் பண்ணுற கட்டத்துக்கு வந்திருக்கேன் அதை பற்றி நிறைய நிறைய கேசஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்ம இதே ஒரு மக்கள் மத்தியிலுமே எல்லாருக்கும் ஆசை தானே நாங்கள் பெருசாக வரணும் நல்லா வரணும்னு ஆசை அந்த ஆசையை மையமாக வச்சுக்கணும் மேலே எல்லாருமே யாருமே நல்லா வந்தில்லை எல்லாருமே கீழே கீழே போய் சரியான மோசமாக இல்லை இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு பட்டி கடை வச்சுட்டுருக்கிற ஒரு ஆள் சுயமாக அவனுக்கு லீசிங் ஆர்மன் வந்து தானாகவே உணர்ந்து காசை கொடுத்து அப்புறம் அவனுக்கு அந்த காசை கட்டுறதுக்கு அவன் அந்த கடையை வைத்து கடையும் இல்லாமல் போன கதைகள்லாம் நிறைய இருக்கு அப்போ அந்த அது சம்பந்தமான எங்கள் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நாங்கள் இந்த லீசிங்கை வந்து கன்செப்டாக வச்சு இந்த படைப்பை உருவாக்கினாங்க சரி உண்மையிலேயே பாராட்டியாகணும் உண்மையிலே வந்து நிறைய நிறுவனங்கள் மக்களுடைய இந்த வட்டி பணம் இதில் தான் நிறைய நிறுவனங்கள் வளர்ந்துட்டே இருக்கு சரி அது வந்து உண்மையிலே அதை வெளிப்படையாக நீங்கள் காண்பிச்சிருந்தீங்க இலகுவாக மக்கள் மத்தியில் மனசில் வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து சென்றடக்கூடிய வகையில் அமைந்திருந்துச்சு சரி உண்மையிலே இந்த குறுந்திரைப்படம் இயக்குறதுக்கு யார் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பாக இருந்தாங்க யாருடைய அனுசரணையில் இல்லாது வந்து ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி எஃப்னால் இருக்கிற ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி தான் வந்து அவங்கள ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு அவேர்னஸ் ஃபிலிம் எடுக்கணும்னு சொல்லி வந்து எங்களை அணுகியிருந்தவர் அப்போ மூன்று குறும்படங்கள் தயாரிக்கணும்னு அணுகியிருந்தது அப்போ அந்த டைமில் நாங்கள் அவையல்கிட்ட கேட்டோம் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் தன்றீங்கள் நாங்கள் அவையோட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதே நேரம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் சமூகம் சார்ந்த வேலை செய்யக்கூடிய ஆகள் இப்படி பல ஒரு வட்டத்தினரையும் கூப்பிட்டு ஒரு கலந்துரையாளர்கள் மேற்கொண்டு இப்போ இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனைகள் என்ன என்ற கலந்த கலந்தவரை அடையக்குள்ள அந்த ட்ரக்ஸ் அடிக்ஷன் மற்றும் இந்த லீசிங் கம்பெனிஸோட பிரச்சனை டீனேஜ் ப்
பேப்பரில் எழுதி கொண்டிருக்கணும் வேறு ஒரு ஆக்கள் வேறு ஒரு கேசஸ் ரியல் கேசஸ் எடுத்து எழுதி கொண்டிருந்தவை அப்போ அதுகள் சம்மந்தமாகவும் நாங்கள் கொஞ்சம் தேடல்களை எடுத்து உண்மையான சில சம்பவங்களையும் எடுத்து அப்போ வாசிச்சு பார்க்க எங்களுக்கு சரியான கவலையாக போயிடும் எங்கள் சமூகத்தில் நாங்கள் ஒரு மேலோட்டமான வாழ்க்கையை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு கிராமப்புறங்களில் இந்த மாதிரி இருக்கிற மக்கள் வந்து ஒரு இன்விசிபிளாக வந்து பயங்கரமாக தாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கணும் ஆனால் இது வெளியால் தெரியல இவை சார்ந்த ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி ஆகணுமன்றதுக்காக ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி வந்து எங்களுக்கு அதுக்குரிய ஃபண்டை நாங்கள் தாரோம் நீங்கள் அதை தயாரித்து தாங்கணும் யாழ்ப்பாண வரங்க கலைக்கழகத்தில் தயாரித்து தர சொல்லி கேட்டுச்சினோம் அப்போ நாங்கள் யாழ்ப்பாண வரங்க கலைக்கழகத்தினுடைய தயாரிப்பு எங்களுடைய குழுவும் சேர்ந்து நாங்கள் இதை தயாரித்து நாங்கள் இந்த ப படைப்பு வந்து கெடு வந்து இந்த இன்டர்நே கனடியன் இன்டர்நேஷ்னல் தமிழ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் அதில் ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்கணும் அது அதுக்கு தெரிவாயிருக்கு போன மாதம் நடந்தது நிச்சயமாக கனடா மட்டும் இல்லை உலகளாவிய ரீதியில் பார்க்குற பார்வையாளர்களுடைய மனதில் வந்து எது ஒரு வகையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதே போல் எங்களோட நேத்திர அலைவரிசையில் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பானதுக்கு பிறகும் கூட நிறைய பேர் இது சம்பந்தமான ஒரு விழிப்புணர்வை அவங்க பெறக்கூடியதாக இருக்கும் சரி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் மகிந்த சொல்லுங்க நீங்க வந்து உங்களுடைய ஒர்க் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரா ஒர்க் பண்ணி பணியாற்றிருக்கிறீங்க உங்களுடைய பணி எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு உங்களுடைய இந்த குறுந்திரைப்படத்துல உங்களுடைய முயற்சிகள் சம்பந்தமாக சொல்லுங்க இந்த படத்துல வந்து நாங்க மூன்று படம் செய்திருக்கிறோம் அதுல இப்போ முக்கியமான கெடுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமானதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் சொல்லி சொன்னா அந்த கெடுப்படம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கெடுப்படத்துல அந்த மலக்கு மலையில வந்து அந்த விவசாயி நானே காட்சி ஒன்று வருது இப்போ அதுக்காக நாங்கள் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி காத்துட்டு இருந்தோம் சொல்லி சொன்னால் அந்த மழை இல்லை அவர் நினைக்கிறது அதுக்குள்ளே சூட் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமானது நம்ம இல்லை ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் எல்லாரும் ஒன் ஒருங்கிணைக்கிறது அந்த டைமில் அவைக்குரிய பூட்ஸ்களை வழங்குறது அப்போ எக்யூப்மெண்ட்ஸ்களை நாங்கள் பாதுகாக்கிறது என்னென்ன தேவைன்றது நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கிறது பெரிய ஒரு கஷ்டமாகவே இல்லை அதுக்கு முழுக்க 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 இயற்கையை நம்பியே செய்திருக்கிறீங்க அதனால தான் அந்த இயல்பாக இயற்கையோட இணைஞ்ச வகையில் அமைஞ்சிருக்கேன் அந்த டைமிங்ன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ இல்லை சார் அடிக்கடி சொல்லுவேன் எங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது எங்களோட விரோணமடா அப்படின்னு சொல்கிறாரு எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே எங்களுக்கு நாடகத்தில் நாங்கள் இருந்து சார் ஆரம்பத்திலே நாடகத்தை படித்து அவருக்குள்ளால் நாடக ரீதியாக வளர்ந்ததில் அது எங்களோட சேர்ந்துட்டுது வந்ததில்ல இதை எங்களுக்கு டைமிங்காக சில விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு அது ஒத்துழைப்பு கிடைச்சிது சார் உண்மையிலே அவருடைய வழிகாட்டலில் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து சேர்ப்படுறது உண்மையிலே எங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது சரி மதி சார் சொல்லுங்க அமைதியாகவே இருக்கிறீங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த குறுந்திரைப்படத்தில் நீங்கள் சேமிக்க விட்டாலும் கூட இனிய முயற்சிகளில் நீங்கள் ஈடுபட்டுருக்கிறீங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த குறுந்திரைப்படம் உருவாகினதில் சரி சொல்லுங்கள் இதில் வந்து என்னென்ன பணி உங்களுடைய பணி இருந்துச்சு அதான் இப்போ நாங்கள் டீமாக இருக்கக்குள்ள வந்து இப்போ நான் இசையமைப்பாக இருந்தா இசையமைப்பு மட்டும்தான் செய்கிறது என்ற வேலையாக இருக்காது இந்த கெடு திரைப்படத்தை இசையமைச்சது என்னுடைய குரு முரளி அண்ணா சத்யன் கோபாலகிருஷ்ணன் செய் செய்திருந்தார் இப்போ அவருக்கு உதவியாக இப்போ ஸ்டூடியோஸுக்குள்ளே போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ற பாக்கில் அவருக்கு உதவியாக இந்த டப்பிங் வேலைகள் செய்கிறது மற்ற அது எழுதுகள் செய்கிறதுல உதவியாக இருந்தேன் நான் மற்றது இந்த ஷூட்டிங் டைமில் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ரவுண்ட் அபவுட்டில் ஒரு பைக் போகிற சீன் ஒன்று வரும் அந்த சீனுக்கு நாங்கள் அங்காள நின்று ரவுண்ட் அபவுட்டுக்கு அங்காள நின்றுட்டு அதில் வேறு யாரும் வராமல் நாங்கள் மறிச்சோன்னு இருக்கோம் அப்படி கொஞ்சம் அதே பெரிய ஒரு வேலை இல்லையா வேறு யாருமே வேறு அப்போ பப்ளிக்காக நாங்கள் அது மறிச்சிட்டு வச்சுருந்துட்டு ஷூட்டிங் நடக்குதுன்னு சொல்கிறது அதே ஒரு டிஸ்கஷன்லேயும் இருந்திருக்கிறேன் இப்போ இந்த மூன்று பேர டிஸ்கஷனும் சைமல்டேனியஸாக நடந்தோன்னு கேட்கல அதில் என்னென்ன சேஞ்சுகள் செய்யலாம் அது இல்லாமல் தான் நாங்கள் ஒரு டீமாக இருக்கக்குள்ள வந்து இப்போ இவர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக வேலை செய்ய போகிறார் இவர் மியூசிக் பண்ண போகிறார் என்றது இல்லாமல் முதல் எல்லாருமே மனிதர்களாக இருந்து ஒரு மனித முயற்சியாக தான் இது நடக்கும் டிஸ்கஷன் அதில் தான் செய்யக்கல அதில் எங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்கும் அது வளமையான ப்ரோசஸ் தான் எல்லா படத்துலேயுமே அது தான் செய்து வந்துருக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு தான் அந்த ஒற்றுமையே பல மண் சொல்லுவாங்க அதே போல நிறைய விஷயங்களும் ஒற்றுமையை அறிஞ்சு இருக்கிறீங்க அதனால தான் இப்படியான காத்திரமான படைப்புகள் வந்து வெளியாறதுக்கு காரணமா இருக்கு சரி செலக்ஷன் சொல்லுங்க ஆர் டிரெக்டர் எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை பாக்குறதுல திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லிட்டே இருக்கு சரி சொல்லுங்க உங்களோட பணிகள் எப்படி இருந்துச்சு என்னென்ன உங்களுடைய அந்த கலை வடிவமைப்பு என்னென்ன விஷயங்கள்ல நீங்க செய்திருந்தீங்க இந்த கெடுக்குறும் திரைப்படத்தை கெடுவை பொறுத்தவரை எனக்கு ஆர் டிரெக்டிங் வேலையன் வந்து இருந்ததை வச்சு உருவாக்கினேன் இப்போ ஒரு காட்சிக்கு என்ன சொல்கிறது இப்போ ஒரு தோட்ட தொழில் அந்த வீட்டிலே என்ன இருக்கும் அவர் அவர் வேறு இருக்கா அங்கே பின்னுக்கு இருக்கிற பொருள்கள் அதெல்லாம் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணி
இல்லையா அந்த குறுந்த எங்களுடைய தொடர் நாடகத்திலையும் வந்து நடிச்சிருந்தவர் அதுவும் இந்த டைமில் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறோம் சரி ஏனிய கலைஞர்கள் பற்றியும் சொல்லுங்கள் இப்போ நாங்களெல்லாம் தொடர்ச்சியாக இப்போ எங்களோட படைப்புகளில் நாங்கள் அவரை நடிக்க வச்சுக்கணும் வாரம் இப்போ அவரை சரியான வித்தியாசம் அவர் அவர் அவரை பற்றி தான் நிறைய பேர் கதைக்கணும் இந்த படத்தை எல்லாம் வச்சோம் அந்த அளவு இன்னும் நடிச்சிருக்கு சரியான மாற்றம் வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த கேரக்டராக வாழ்கிற யாரும் அது ஒன் தோஸ் பொருளில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணி கொண்டு இருக்கேக்கலேயும் அவர் டைம் அண்டா டைமுக்கு வருவார் அதே நேரம் என்ன பாத்திரமோ அவர் என்ன சொல்ல தருமா நான் என்ன நீ வந்து வயசு போச்சு அப்படின்னு நினைக்காத நீ என்ன என்ன மாதிரி போகணுமோ அதை மாதிரி நீ கொண்டு வந்துடு ஆனால் சேரை பூசினா என்ன மழை வெஞ்சதெல்லாம் அதை அவன் சேருகள் மண்ணுகளை கரைச்சி ஊற்றி இப்போ தலையில் தண்ணி ஊற்றி மலையில் வந்து வரலாமே அவர் பேசுகிறதே அந்த மாதிரி டவுனில் தான் இருக்கு தான் பேசுவேன் அவர் அந்த இப்போ க்ளோஸ் அப்பில் நட கேட்க மழை சில நின்றா நாங்கள் தண்ணியில் ஊற்றி அதில் இருந்து வழிகிற மாதிரி நட கேட்கல அவர் எந்த ஆட்சியும் இல்லை நீங்கள் எப்படியெல்லாம் வடிக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் வடுங்கோட எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு மழைங்கி உண்மையில் அது ஒரு எங்களுக்கு எங்களோட பகுதியில் இருக்கிற ஒரு மூத்த கலைஞர்களில் அந்த மாதிரியான அர்ப்பணிப்போடு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு நடிகர் என்றதுல எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷப்படுறோம் நாங்கள் அவரை எங்களோட எங்களோட வாழங்காலத்தில் அவர் எங்களோட இருந்து நாங்கள் எங்களோட படைப்புகளில் அவர் சேர்ந்து வேலை செய்கிறதுன்றது எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷமா இருக்கு அதே போல இன்னொரு விஷயத்த சொல்லணும் நிறைய பேர் சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க அதை கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க அதை நான் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்க போறோம் சரி இப்போ வந்து தர்மலிங்க முரளி அண்ணா சிவராஜ் மதிசு இது நாலு பேரும் சேர்ந்த ஒரு கூட்டணி ஒரு பலமான கூட்டணியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மையா ஒரு யாழ்ப்பாணத்தையே கலெக்ட் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மையாலே சொல்லைகளை விளங்குதான் உண்மையாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி இல்லை இப்போ நாங்கள் தான் ஒரு தொடர்ச்சியாக இப்போ முரளி என்ன நான் ஒரு பதினாறு வருஷமாக அவரோட வேலை செஞ்சுன்னு வரும் அவன் அதோட மதிசன் இப்போ எங்களுடைய ஆக்கள் இல்லாமல் இந்த டீமே வந்து நாங்களும் தொடர்ச்சியாக வேலை செஞ்சோன்னு இருக்கோம் திரைப்படம் மட்டும் இல்லை இப்போ நாங்கள் ஒரு நாடகத்துறையில் தொடர்ச்சியாக யாழ்ப்பாணம் வேறு எங்கள் கலைக்கழகம் முன்னாடி தொடர்ச்சியாக நாடகங்கள் செய்து கொண்டு ஒர்க் ஷாப்ஸ்கள் செய்து கொண்டு வாரப்படியாலும் நாங்கள் தொடர்ச்சியான சந்திப்புகளில் ஈடுபட்டு கொண்டு நாடகம் செய்தாலும் முரளி என்ன வந்து எங்களை நாடகத்து மியூசிக் செய்வார் அந்த மதிசன் வந்து மியூசிக் செய்யும் ராஜ் வந்து படம் எடுக்கும் நாடகம் ஜாபம் எல்லா விதத்திலும் நாங்களும் ஒரு ஒரே ஒரே டீமாக ஒர்க் பண்ணுறதால எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு புரிந்துணர்வு வந்து நல்லா இருக்கும் நான் ஒன்று சொன்னால் ஏன் சொல்கிறேன் மற்றவர்கள் விளங்க மற்றவன் ஒன்று சொன்னால் அவன் ஏன் சொல்கிறான்னு மற்றவர்கள் விளங்கும் இப்படி ஒரு ஒரு புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் நாங்கள் வே வேலை செய்யலாம் உண்மையாக நல்ல படைப்புகள் வாரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நான் மேலே வந்து வெறுமனே இயக்கம் நடிப்பு இசையமைப்பு ஒளிப்பதிவு மட்டும் அவங்கவுங்களுக்குரிய வேலையை செய்யலாம் செய்யாமல் எல்லாருமே கலந்து நீங்கள் செய்கிறது அது கூட ஒரு பக்க பலமாக இருக்குது சார் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பேச போகிறோம் அதுக்கிடையில் இப்போ வந்து ரெண்டாவது குறுந்திரைப்படத்தை பார்க்குறதுக்கான நேரம் கூட வந்துட்டு சரி ரெண்டாவது குறுந்திரைப்படத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல இந்த வார ஃபிலிம் சிட்டி நிகழ்ச்சியில் இரண்டாவதாக இடம் பிடிக்க இருக்கிற குறுந்திரைப்படத்துலேருந்து ஒரு சில காட்சிகள் உங்களுக்காக இதோ சந்திக்கலாம் tour of india three test three odi three t20 starting from 16th november live and exclusively on channel i film city adutha thalaimugiye nokki இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் நாங்கள் நினைத்திருக்கிறோம் இது உங்கள் அபிமான ஃபிலிம் சிட்டி சீசன் த்ரீ சரி இந்த வாரம் ஃபிலிம் சிட்டி நிகழ்ச்சியில் ஒரு குறுந்திரைப்படம் இல்லை ரெண்டு குறுந்திரைப்படங்களை உங்களுக்காக நாங்கள் வழங்குறதா சொல்லியிருந்தோம் ஏற்கனவே ஒரு குறுந்திரைப்படத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கிட்டேன் இப்போ வந்து ரெண்டாவது குறுந்திரைப்படத்தை பார்க்கறதுக்கான நேரம் சரி காவு குறுந்திரைப்படம் முழுமையாக இது
Hilir ya Hei, bawa bang, murung Er, er Ada dua zila ya? Di 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 barang ni bangir. Di barang ni di barang ni. Di di barang ni macam di barang ni. Di barang ni. Di di barang ni. Bas, anda mudah masuk. Kau sedang memang tidur. Orang yang kalian itu orang yang paling berdua di dalam. Hey, beri barang ni. Hey, di lembang mana ni? Beri ada orang, beri ada, beri ada. Ini ni kerap pergi lah, sendiri ni kerap pergi lah. Kanja, kerap powder kerap pergi pergi lah. Orang lain dah dusyat terus orang. Ibu nak makan apa aja pun tidak ada. Ia orang orang ni kerana si, kalau jual beri apa tu? Ibu kalau jual orang, cuma cuma bulan ni lah orang. Ini ada siapa? Sir tu lama. Sir tu orang kita nuri. Oru perit ni mila, oru perit ni mila. Ba, pergi lom ba. Cuma orang dia. Ba ba, oru perit ni mila. Sir, anggur school pergi, anak balik pergi, terus tinggal di barang. Inna? Sir, dusi sir, na balik pergi anjir. Pom sir. Awan anjir, prejan anjir, balik pergi awan dah kalah cukup nak orang anjir. Kan jadi orang baik orang anjir. Baik orang ni. Ah, apa na anggal principal order kat kat depan bang. Inna sir. Lawang o. Good morning, sir. Good morning. Sir, school boy is going to go to school. Who? Who is that? Dushi, sir. Dushi, sir. Oh, Dushi? Why? I don't know. I'll go to school, sir. I'll go to school. Sir, I'll go to school. Tidak korang tu beli tiket sahaja, rada la boleh tu. Abang abang rai dah la hodi bandu sahaja, na madah la bandu pora. Ida alia, ha? Oh, ida la. Sir, nang orang ka parents karib me. Om sir, parents orang ada orang ka polis ikut orang bi. Hmm. Kami ini saya keluar tu lapar mau. Ninggal orang orang dia pelan pelan bangun. Sir, nani pun polis itu kan parents itu kan marah bicitta. Unggal kau orang orang apa teriem? Sir, dusi yang friend dah nih sir. Apa awam orang apa orang orang teriem sir? Awam orang polis lah dah kelir lor apa? Oh, apa itu? Ada nih pun awam orang ada share lah sir. Sir kita teriem. Ada nih, anak dusi pun awam orang ada share ikiran sir. Awam betul le awam orang ada pergi orang orang teriem. Sir, ada oil pergi ke mana sir? Dusi orang boy pun ada nih sir, anak link ikiran sir. Yeah. 
டேய் 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 மச்சான் டேய் சரக்கு வந்துடு டேய் தம்பி அப்பன் இங்க வாங்க இருக்கா இது என்ன அப்பா அந்த சேட்டுக்குல கை வச்சு காசு எடுக்கிறது இது என்ன புது பழக்கம் நான் நீங்கள் கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி தாரன் ஒரு நாளும் நான் இல்லை என்று சொல்றது இல்லை இனிமேல் இப்படி செய்யப்படாது கொண்டு வாங்க இங்க தம்பி ஜவாப்பு பவுபில்லியோ சார் என்ன இங்கவா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரூமில் கொஞ்சம் பந்துகள் கிடாது அதுகள் இருக்க அடுத்து அடுக்கும் என்ன வெரி குட் வாங்க <laughs> சார் 
Sir, do zero back, sir. Oh, please, sir, I'm back. உண்மையில எதிர்காலமே ஒரு கேள்விக்குறியான நிலைமையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு இந்த விஷயத்துல பெற்றோர்கள் எந்த அளவுக்கு கவனமா இருக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் எந்த அளவுக்கு கவனமா இருக்கிறாங்கன்றது மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு உண்மையில வந்து பிள்ளைகள் மீது நாங்க அளவு கடந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற அதே சந்தர்ப்பத்துல அந்த பிள்ளைகள் மீது நாங்க அக்கறையும் கவனமா இருக்கிற நேரத்துல அவர்களுடைய எதிர்காலம் நிச்சயமாக சிறப்பான முறையில் இருக்கு உண்மையில வந்து இப்படியான ஒரு கதைக்கிறவை தெரிவு செய்த இயக்குநருக்கு நாங்க மீண்டும் மீண்டும் பாராட்டியே இருக்கலாம் சரி அவர் என்ன சொல்ல போறேன் சரி தர்மலிங்கம் சொல்லுங்க மீண்டும் மீண்டும் நாங்க இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி ஃபுல்லா பாராட்டியே இருக்கலாம் காரணம் வந்து எத்தனையோ பேர் குறுந்திரைப்படங்கள் எடுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த குறுந்திரைப்படங்கள் காதலை மையமாக வச்சு வேறு விஷயங்களை மையமாக வைத்து எடுக்கிறாங்க அதுவும் எந்த விதமான தவறும் இல்லை அவருக்கு அவர்களுடைய பார்வை இருந்தாலும் கூட இப்படியான சமூகத்துக்கு விழிப்புணர்வை கூடிய வழங்கக்கூடிய கதைக்கருவை தெரிவு செய்கிறது எங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்குது சொல்லுங்கள் இது கூட இப்படியான ஒரு கதைக்கருவை நீங்கள் தெரிவித்து இருக்கிறீங்க உண்மையிலே இப்போ வந்து யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரையில் இப்படியான சம்பவங்கள் அதிகமாக இருக்கா அதனால தான் நீங்கள் இந்த கதைக்கு ரொம்ப தெரிவு செய்திருக்கிறீங்களா சொல்லுங்கள் இன்றைக்கு பொதுவாக பார்க்கக்குள்ள நான் என்னுடைய என்னுடைய படைப்புகள் எல்லாமே ஒரு ஒரு உண்மை சம்பவங்களை மையமாக வச்சுக்கணும்னு உருவாக்குறது அது மாதிரி தான் எல்லா படைப்புகளும் இந்த இந்த இதில் வந்த எல்லா படமும் அப்படி தான் இந்த காவும் வந்து இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து நிறைய பாடசாலை மாணவர்களை இளைஞர்களை டாக்கெட் பண்ணி வந்து நிறைய நிறைய இந்த மாதிரியான குழுக்கள் வந்து செயற்பட்டு இந்த போத வஸ்து பாவனைக்கு அடிமையாக கொண்டு வர்ற சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ நாங்கள் நிறைய கவுன்சிலர்ஸு அவையலோட எல்லாம் க கலந்து ஆலோசிக்கைகள் அவையர்கள் நிறைய கருத்துக்களை சொல்லிக்கணும் இந்த மாதிரியான ஏன்னா அவையிட்ட தான் அந்த இது வந்து மறைமுகமாக அப்படி அவையிட்ட தான் போயிட்டு இருக்குது இந்த கேஸஸ் வெளியால் பெருசாக தெ தெரியப்படுத்த மாட்டேன் வேணா கவுன்சிலிங்கோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதால அப்போ நாங்கள் அதில் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கல எங்களுக்கு ஒரு சரி அதே நேரம் சில நிறைய சம்பவங்கள் நடக்குது இப்போ பாடசாலைகளில் வன்முறைகள் பாடசாலைகளில் வெண்டைக்கு வந்து பேரண்ட்ஸை மதிக்கிற இல்லை மதிக்காத தன்மைகள் பாடசாலை ஆசிரியர்களோட மாணவர்களுக்கு இடையிலான முரண்பாடுகள் இதெல்லாம் இதுகள் எல்லாத்தையும் பார்க்கல இதுகளுக்கு பின்னணியில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் ஒன்று இருக்கு இப்போ அந்த நெட்ஒர்க்கை நாங்கள் வழியால் கொண்டு வரணும் இந்த நெட்ஒர்க்கில் நாங்கள் ஒரு ஒருதன் ஒருதன் போயிட்டான்னு ச
திருப்பி மீளவே முடியாது அது வந்து ஒரு நாங்கள் அந்த காவு கொண்டு போகிற மாதிரி தானே வெள்ளம் வந்து காவு கொண்டு போகிறேன்னு சொல்லி வந்தேன் அதுக்குள்ளே போனால் அதை அப்படியே அடிச்சு கொண்டு அவனோட வாழ்க்கையே துளைச்சிடும் ஸோ அதை நீ மிக கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்காக நான் அவனும் அளவிடாக இருக்கணும் அதே நேரம் பாடசாலை சமூகம் வேண்டாம் பாடசாலை சமூகம் வந்து ஒரு பிள்ளையனுடைய வளர்ச்சி காலத்தில் மிக முக்கியமான காலத்தை அவை கொண்டிருக்கணும் ஆகவே பாடசாலை சமூகம் மிக அக்கறையோடு இருக்கணும் அதே நேரம் பாடசாலை கணி போட்டு வீட்டில் சும்மா இருக்கையில் அது வீட்டில் இருக்கிற ஆக்களும் அவன் மிக கவனமாக அவன் எப்படி இருக்கிறான் என்ன செய்கிறான்றதை அப்படி எல்லாருமே கவனமாக இருக்கின்ற பொழுது இது ஏன்னா இப்போ எங்கட சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போலீஸும் சட்டமும் எல்லாத்தையும் தீ சமூக பிரச்சனை தீர்வு காண்றோம் என்று நம்பினா ஆனால் போலீஸும் சட்டமும் நிச்சயமாக சமூக பிரச்சனை தீர்வு காண முடியாது சமூகம் அதாவது வந்து இப்போ நாங்கள் கா எங்களுக்கு சின்னல்ல இருக்கைகள்லாம் நாங்கள் சந்தையில் போனாலே எங்கே போகிற நீ வந்து மானம் இல்லை இங்கே எவ்வளோவோ அண்டப்போ அங்கே ஒரு காவலுன்றது ஒரு சமூக எங்களோட பண்பாட்டு ரீதியாக கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த கட்டமைப்புகள் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு நாங்கள் வேறு உண்டு இப்போ சட்ட சட்ட ரீதி சட்டம் சட்டம் எங்களை காக்கும் பொழுதுனால் நிச்சயமாக சட்டம் பொழுதும் எல்லாரையும் காக்க முடியாது அவர்கள் முக்கியமான சில பிரச்சனைகள்லாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் இப்போ சமூகம் வந்து பொறுப்பேற்க வேணும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இந்த சமூக முரண்பாடுகளை தவிர்க்கிறதுக்கு இளைஞர்களை பாதுகாக்கிற இளைஞர்களுடைய எதிர்காலத்தை நாங்கள் சரியான முறையில் வளர்ச்சி அடைய செய்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா சமூகம் வந்து எல்லோரும் பொறுப்பெடுக்கணும் என்ற அந்த நோக்கத்தோடு தான் நாங்கள் இந்த இந்த காவு என்ற குறும்படத்தை நாங்கள் தயாரிக்கணும்னு நினைச்சாங்க அப்போ இதில் முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு பிள்ளையினுடைய வளர்ச்சியில் ஆறாரெல்லாம் சம்மந்தப்படுவோம் அவையெல்லாம் சரியான முறையில் சம்ம ரெண்டு மொடலில் நாங்கள் அதில் காட்டுறோம் அதில் ஒரு தான் அப்படி தவறி போகிறான் ஒரு தான் வந்து அதுலேருந்து மீண்டு வரான் அப்போ சரியான முறையில் ஒரு ஒரு பேரண்ட்ஸ் கவனிக்கக்குள்ள சரியான முறையில் பாடசாலைகள் வந்து சரியாக அவனை கவனித்து கொண்டு வரீங்களா அவன் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்து தன்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டை அடைய முடியும் அதே நேரம் இதில் அக்கறை இல்லாமலுக்கு காசு மட்டும் காசு மட்டும் கொடுத்தா பிள்ளை வளர்ந்துடும் அந்த மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படியான சூழ்நிலைகளில் வந்து இது மிக மோசமான நிலையில் அந்த பிள்ளை என்ற எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுற அதே நேரம் பேரண்ட்ஸுக்கும் கவலை தானே எங்கள்ட பிள்ளை இப்படி போயிட்டு கவலை அப்போ இது இது வந்து பெரிய மட்டங்களில் நடக்கிற ஆக்கள்ட பிள்ளைகள் தான் கூடுதலாக டாக்கெட் பண்ணி செய்கிறாங்க அந்த ஒரு கொஞ்சம் பண ரீதியாக இல்லை அந்த ரீதியாக பெரிய ஆக்கள் வேண்டாம் அவகிட்ட வந்து காசுக்கு முதல் ஃப்ரீயாக கொடுப்பேன் ஃப்ரீயாக கொடுத்து போட்டு பிறகு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் பிறகு பிறகு வந்து காசு காசு தான் அதுக்கு அடிமையாக்கி போட்டு அப்புறம் காசு வந்தது தான் ஒன்று அப்போ காசு பண்ணுறதுக்குன்னா கஷ்டப்பட்ட ஆக்கள் கொண்டு வந்து காசு கொடுக்க வேண்டாம் அப்போ பெரிய பெரிய ஆக்கலாம் அதை எல்லாத்தையும் வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் இதை ஒரு இளைஞர் மட்டங்கள்லேயும் பாடசாலை மட்டங்கள்லேயும் பேரண்ட்ஸுக்கும் சரியான விழிப்பு ஏற்படுத்தணும் என்ற நோக்கத்தில் இதை செய்து நாங்கள் சார் உண்மையில் வந்து பெற்றோர்களுக்கும் சரி மாணவர்களுக்கு சரி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலான கதை கருவாக வந்துருச்சு இருந்தாலும் கூட இந்த பாடசாலை மாணவர்கள் எத்தனை பேர் இந்த குறுந்திரைப்படங்களை பார்த்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயம் பாடசாலை ரீதியில் வந்து இந்த குறுந்திரைப்படம் காட்சிப்படுத்தப்படும் ஓ இந்த படம் வந்து இப்போ வளவாளர்களுக்கு இப்போ எல்லா எல்லா சமூக ஆர்வலர்கள் சமூகம் சார்ந்த வேலை செய்கிறார்கள் எல்லாருக்குமே இந்த சீரிய இஷ்யூ ஃப்ரீயாக இஷ்யூ பண்ணி இப்போ நிறைய பாடசாலைகளில் நிறைய நிறைய பொது சன கூறுற இடங்கள் அந்த மாதிரியான இடங்களில் வந்து சமூகம் சார்ந்த வேலை செய்கிற எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் இந்த சீடி வழங்கப்பட்டிருக்கு அவைகள் வந்து அது இதை இந்த சீடியை போட்டு அது சம்மந்தமான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்களை ஏற்படுத்தி இதுகளை போட்டு விளங்கப்படுத்தி அதுங்களுக்கு சரியான சந்தோஷமாக இருக்குது எப்படியான முயற்சிகள் செய்கிற நேரத்தில் அத்தனை மாணவர்கள் அதாவது முழுமையாக மாணவர்கள் பார்க்காவிட்டாலும் கூட அந்தந்த இந்த குறுந்திரைப்படங்கள் எந்தெந்த பாடசாலைகளில் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த மாணவர்கள் நிச்சயமாக பார்க்கக்கூடும் இல்லையா அது கூட ஒரு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு வகையில் மாற்றத்தைப்படுத்தும் <laughs> 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 ஜனியக்கான <laughs> 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 அமைதியாக <laughs> <laughs> 
ஏற்ற மாதிரி அந்த குரல் அமைஞ்சிருந்தது மேல வந்து அந்த ஜெகனீர் அந்த காந்த குரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எல்லாரோட கேட்கிடத்துல அந்த வசீகரிக்கக்கூடிய ஒரு குரல் வந்து இந்த பாடலுக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருந்துச்சு பாடல் வரி யார் எழுதியிருந்தார் பாடல் வரி ஜோசித்தன் அவர்கள் எழுதியிருந்தார் ஜோசப் மேரி என்ற அப்பாவின் மிதுவன் இந்த படத்துல டிரெக்டர் அவர் தான் இந்த பாடல் வரி எழுதியிருந்தார் சார் உண்மையில வந்து நீங்க நாலு பேர் உங்களோட நிகழ்ச்சியில நீங்க இந்த தருணத்துல இணைஞ்சு கொண்டிருந்தீங்க சரி அதே போல மிக விரைவில் உங்களுடைய பலமான கூட்டணியோட ஒரு முழுநில திரைப்படம் வெளியாக வேண்டும் அந்த திரைப்படத்தோட மீண்டும் நாங்கள் சந்திக்க வேண்டும் சொல்லி நாங்கள் நேற்று அலைவரிசையின் சார்பாக பிலிம் சிட்டி நிகழ்ச்சியின் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இணைந்து கொடுப்பீங்க நன்றி சிறசையில இந்தலோடு நாங்கள் இந்த வார ஃபிலிம் சிட்டி நிகழ்ச்சியை நாங்கள் சந்தோஷமாக நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ள போகிறோம் உங்கள்கிட்ட எங்கூட காத்திரமான தரமான குறுந்திரைப்படங்கள் இருந்து எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் அனுப்பி வைக்க வேண்டிய முகவரி இதோ ப்ரொடியூசர் ஃபிலிம் சிட்டி நேத்ரா டிவி ஸ்ரீலங்கா ரூபாயினி கோபரேஷன் பியோ பாக்ஸ் டூ டூ ஜீரோ ஃபோர் கலாம்போ நீங்கள் அனுப்பி வைக்கிற குறுந்திரைப்படங்களை நிச்சயமாக ஃபிலிம் சிட்டி நிகழ்ச்சியில் சேர்த்துக்கொள்வதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் சரி நாங்கள் இந்த அளவோடு நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ள போகிறோம் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு எட்டு மணிக்கு இன்னும் ஒரு தரமான குறுந்திரைப்படத்தோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்